llama la atención de la cantidad de rollo de paja de trigo que haces. ¿Qué destino tiene eso? Bueno, yo hace cerca de un año eh, me llamaron de, de, del hipódromo de Palermo y del hipódromo de San Isidro, eh, dos conocidos eh, eh, de criadores o cuidadores de caballos de, carre, de carrera y me dijeron que si lo podía abastecer todo el año de rollo de paja de trigo. Y bueno, empezamos... Yo siempre hago rollo de paja de trigo porque hay muchos tambos que lo usan para el preparto, tengo dos o tres chancherías que lo usan para el, el, la cama profunda que le llaman de los chanchos. Y bueno, este año, hace un año me llamaron de los hipódromos y le dije que sí, que yo lo iba a abastecer. Entonces, bueno, la hectárea de trigo las tenía, o sea, era, digamos, sacarle el triturador a la máquina y el desparramador y, y encararlo. Así que hice un predio acuerdo para que... Digamos, 3.000 rollos los voy a vender, pero me va a llevar más de un año. Y lo ideal de la paja de trigo es venderlo enseguida. Entonces hice un acuerdo y, y lo vamos le vendo dos camiones por semana, eh, más o menos 30 rollos por semana, tre, eh, 30, entre 30 y 45 rollos por semana. Van al hipódromo. Tanto. Un recurso impensado ese, ¿no? Y eso lo hacía un hombre de Chivilcoy que yo tenía trato y un día me llamó y me dijo que que con todo esto de la pandemia y todo lo demás, era un hombre grande, no quería seguir más, y bueno, eh, si me animaba. Y yo le dije, yo problema no tengo, o sea, yo en caro no tengo pereza para nada, entonces le dije que sí, y me llamaron, a los dos días me llamaron, y arranqué con eso con eso, con ese otro ese otro rubro, digamos, de presentar, eh, de, de vender cama de, de paja de trigo. Una breve referencia a este chiche nuevo que estás usando, esta realmente muy buena enrolladora y que vos me decías que además tiene la posibilidad de usar la red para envolver el rollo. Sí, bueno, esta máquina es una 560M con Megaguay. Eh, en hablame, el... hablame en gaucho, ¿qué es el Megaguay? Megaguay es recolector ancho. La máquina, si bien hace un rollo de 1,60, pero el recolector es de 2,30 metros. Pasa, o sea, el recolector es de 2 metros 30, lo agarra a dos infines laterales y se lo pasa a 1,60. Le permite mucho más capacidad y lo fundamental que es que el rollo tenga la prensa en las caras, digamos. Con esto le sale bien siempre, digamos, los rollos. Entonces, eh, tiene Mega White, tiene, si usted quiere, le puede poner que viene como accesorio el cúter, el, el atador de red ya lo trae, que antes era opcional. Y bueno, tiene las ruedas de alta flotación, que eso es otra cosa muy buena. Y bueno, después todo lo que es eh, calibración y todo lo demás lo hace desde un monitor, el operario de arriba del tractor. Igual la mayoría de la arrolladora John Deere ya lo traía ese monitor. Uh -huh. Le han agregado algunas cosas. Claro, vos sabés que yo tengo unos cuantos años ¿no? este, encima. Y me ha tocado, creo que te contaba de hilerar con un viejo rastrillo de dientes y a caballo cuando era muy chico y después venía el engabillador y después había que llevar con una rastra tirada a caballo ese pasto para, para emparvarlo había un, un emparvador profesional con la horquilla que era, era bastante artesanal pero que tenía que depender de él para que se confeccionara bien la alfalfa y hoy viendo esta tecnología uno realmente queda maravillado, espectacular. ¿Qué capacidad de rollo, de, de producir rollo tenés en un día con un clima ideal con esta máquina? Bueno, yo, para que tenga una idea, en enero, en, en, que es la, donde más aprovecho la máquina, o sea, porque a las 6 de la mañana ya tenemos 20 y pico de grados y está prácticamente el pasto seco, pero en el día los chicos... en, en condiciones normales sin traslado en un mismo lote le hacen 280 300 rollos lo hace bien no es que todos los días voy a hacer 300 rollos porque si no 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 le va a dar la cuenta porque tengo mucho traslado como yo presto servicio tengo lote de, de 8 hectáreas de 10 de 4 eh, acá tengo 40 juntas pero no no en todos los lotes en todos los campos tengo así eh, pero la capacidad de la máquina eh, o sea es muy amplia más o menos, yo tardo entre 40, entre 30 y 40 segundos en hacer el rollo y un minuto 20 en atarlo. Más o menos eso le da entre 30 y 32 rollos por hora. Uh -huh. eh, varía, ya le digo, eh, 
me vivo mucho trasladándome. Sí, sí, Entonces ahí me quita el promedio. Bueno, en definitiva, un buen año para hacer rollos. Sí, la verdad sí, no, no, no me puedo quejar. Eh, no hablamos mucho de la cortadora. La cortadora es una 946 que agarra 4 metros, uh -huh. es de tiro central. Eh, después viene el rastrillo que puede unir de cuatro gavillas a una si quiere. Es muy raro que una cuatro gavillas porque tiene que estar muy pobre el, el, el cultivo para hacer sí, cuatro sí. gavillas, pero de tres eh, es muy normal hacerle tres gavillas a una a la máquina, se lo permite. Eh, la máquina, eh, lo, lo pueden Me ver en el, en el video, lo, tiene una gran capacidad de... de de, tra de tragarlo, lo traga eh, muy fácilmente, tiene por el, por lo mismo del recolector que yo le decía. Y bueno, después a su vez tengo el pinche de 5, que es, ese es un pinche que hace años que lo tengo, eh, también me agiliza mucho eh, la capacidad, o sea, me abastece bien a la máquina. Si bien a la mañana se hace arranca un rato antes que la máquina, si le hizo rollo a la tardecita, arranca un rato antes el chico que saca y para el mediodía ya casi prácticamente andan juntos. Sí, Después sí. póngale a la tarde, le saca un poco de brecha también la máquina de vuelta y lo, lo agiliza, lo, 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 lo alcanza, digamos, o a la noche o al otro día. Eso es si es en el rincón del potrero. Por ahí ya si hay que trasladarlo a un campo, o sea, a un lote pegado o algo, ya se complica un poco más. Pero si no... Me gusta eh, cortar, rastrillar, arrollar y sacar todo en un... Yo no soy de... O sea, no dejo los rollos eh, 10 días, 15 días tirado, eh, que eso le, le ponga le si una pastura, eh, le, le deja abajo, se pudre, sí, le sí. tiene sus, sus digamos... Interpo, eh, entorpeciendo el rebrote de la pastura. Exacto. Yo, eh, termina la arrolladora y termina el que saca. Y ya me traslado. Bueno, Pepe, un gustazo, realmente un gustazo. Has satisfecho todas las inquietudes que teníamos de saber cómo había sido esta campaña de enrollado. Y bueno, te felicito, te felicito realmente porque has armado un circo importante que te lleva a estar ocupado bastantes horas del día, pero la satisfacción debe ser muy grande. Además, te agradezco mucho, me has llevado con el Gator que también es de tu propiedad, este, una muy buena herramienta con la cual hemos podido trasladarnos dentro de, de la parte que estás enrollando. Gracias, un gustazo, y bueno, que siga con éxito, que termine con éxito esta campaña. Bueno, eh, muchas gracias, déjame agradecer, bueno, primero a toda mi familia, a los chicos, a todos mis empleados que siempre me han apoyado, y bueno, eh, ya sabes, cuando quiera, a, vengan a, pueden venir a filmar las veces que quieran. Muchas gracias. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Y con un asadito de por medio por ahí. Olvídese, donde, donde se pueda hacer alguna reunión, después si, si nos vacunamos todo y se va a lo que es pandemia, no hay problema. Eso tenemos que hacer el, el asado de, de la inauguración de la máquina. Gracias, Pepe. Bueno, muchas gracias.